আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা রাখি তোমরা আল্লাহ রহমতে ভালো আছো আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের দোয়া এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ একই শব্দের বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচে ব্যবহার এটাকে বলা হয় সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ এটা একটু ভালো করে বই থেকে পড়লে এবং দেখলে পড়ে দেখা যায় পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করা এটা তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে আর একই শব্দকে কিভাবে বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচে ব্যবহার করা যায় সেটাও দেখা যাবে তাহলে আজকের আলোচ্য বিষয় হলো সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ একই পার্টস একই শব্দকে বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচে ব্যবহার করা যেমন ধরো বুক বুক শব্দের অর্থ হইল বই এটাকে তুমি যদি নাউন হিসেবে ব্যবহার করতে চাও যে তুমি বলতে পারো আই হ্যাভ এ বুক আমার একটি বই আছে অথবা ইট ইজ এ স্টোরি বুক এ হয় একটি গল্পের বই এরকম ক্ষেত্রে এই বুকটাকে নাউন হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেই ক্ষেত্রে তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে এই বুক হয়তো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসাবে বসবে অথবা অবজেক্ট হিসাবে বসবে অথবা প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে বসবে এরকম ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তাহলে এটা নাউন হবে কিন্তু তুমি যদি বুককে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করতে চাও যেমন দেখো বুক দ্য সিট ফর মি আমার জন্য সিটটা দখল করো তখন এই বুক শব্দের অর্থ হবে দখল করা বুক দ্য সিট ফর মি বুক এ সিট ইন দ্য ট্রেন ফর মি ট্রেনে আমার জন্য একটি সিট বুক করো তখন এই বুকটা দখল করা অর্থে ব্যবহৃত হবে তো এই বুক পার্টস অফ স্পিসের দৃষ্টিকোণ থেকে তখন এটা ভার্ভ হবে আবার আমরা যদি এই বুকটাকে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তখন তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে দুটি নাউন যদি আমরা পাশাপাশি বসাই তাহলে আগের নাউনটা অ্যাজেক্টিভ হয়ে যায় এবং পরেরটা নাউন হয় আর দুটি নাউন একত্রে আন্ডারলাইন করি যেমন আমি লেখছি যে ইট ইজ এ বুক সেলফ আমি যদি শুধু বুক আন্ডারলাইন করি তাহলে বুক অ্যাজেক্টিভ আর যদি বুক সেলফ পুরো শব্দটা তুমি যদি আন্ডারলাইন করো তাহলে এটাও নাউন হয়ে যাবে তখন এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড নাউন যেমন ধরো পেন এই পেনকে নাউন হিসেবে ব্যবহার করলে তুমি বলতে পারো আই হ্যাভ এ পেন বা ইট ইজ এ নাইস পেন অথবা দ্য পেন রাইট সয়েল কলমটি ভালো লেখে এখানে পেন তোমার নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আমি যদি এই পেনটাকে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো যে ভার্ভটা সাধারণত কোথায় বসে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরেই ভার্ভ বসে আবার তুমি যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বানাও তাহলে ভার্ভ দিয়েই বাক্যটি শুরু করতে হয় আমি যেমন লিখেছি পেন থ্রো দ্য লাইন সত্রটি কেটে দাও বা লাইনটি কেটে দাও এখানে পেন কেটে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর থ্রোটা হলো তোমার এখানে প্রিপোজিশন পেন থ্রো দ্য লাইন লাইনটি কেটে দাও এখন বললাম যে না এই পেনটাকে আমার অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে তুমি লিখতে পারো ইট ইজ এ পেন পট অথবা হি ইজ মাই পেন ফ্রেন্ড সে আমার পত্রমিতা বা কলমি বন্ধু এখানে ফ্রেন্ড শব্দটা হলো নাউন সো পেন শব্দটা হলো তোমার অ্যাজেক্টিভ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একই শব্দকে বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচে ব্যবহার করা যায় এটার নাম হলো সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ আরও দেখো যেমন তুমি যদি ব্যবহার করো ব্ল্যাক বি এল এ সি কে এমনি নর্মালি আমরা জানি ব্ল্যাক মানে কি কালো একটা রঙের নাম এখন এই ব্ল্যাকটাকে তুমি যদি নাউন হিসেবে ব্যবহার করতে চাও ব্ল্যাক ইজ এ নেম অফ কালার এরকম দিতে পারো ব্ল্যাক ইজ এ নেম অফ কালার ব্ল্যাক ইজ এ নেম অফ কালার এখানে দেখো ব্ল্যাকটা ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে বসছে সো এখানে ব্ল্যাকটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এখন এই ব্ল্যাককে তুমি যদি বলো যে না আমি এটাকে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করব তুমি লিখতে পারো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আই ব্ল্যাক মাই শোজ আই ব্ল্যাক মাই শোজ আমি আমার জুতা কালি করি এখানে ব্ল্যাকটা কালি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা যখন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স পড়াইছি খেয়াল করে দেখো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের গঠন দিছি প্রথমে সাবজেক্ট বসে তারপরে ভার বসে তারপরে ওই ব্যাকে অবজেক্ট অতিরিক্ত অংশ থাকলে সেগুলো বসবে এবং শেষ চিহ্ন হবে ফুল স্টপ তো এখানে ব্ল্যাকটা তোমার কি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আবার ব্ল্যাকটাকে তুমি যদি অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করতে চাও আই হ্যাভ এ পেয়ার অফ ব্ল্যাক শুজ আই হ্যাভ এ পেয়ার অফ ব্ল্যাক শুজ
I have a pair of black shoes. Amar ek jora kalo juta se. Kemon juta se? Kalo juta se. So, ekhane tumar black ta ki hoyge se? Adjective hoyge se. The eter naam hule tumar ki same word in different parts of speech. Jodio parts of speech er ei byabohar gulo ekta jotil. Tobe tomader ki gulo bar bar practice korte hobe, bar bar korte hobe ebong ami je bhabe bolte si ei bhabe bujhe bujhe porte hobe. Tomra jodi ei bhabe poro asha kore eta shohoj hoye jabe. Jemon dekho ami byabohar kori but আচ্ছা বাট কিন্তু আমরা নর্মালি পড়ছি যে বাট হলো তোমার এক ধরনের কনজাংশন এই হিসাবে কিন্তু আমরা পড়েছি আসলে কনজাংশন কখন হবে কনজাংশন হলো একটা জয়নিং ওয়ার্ড এগুলো যখন সম জাতীয় দুটি ওয়ার্ড সেন্টেন্স বা ক্লোজকে যুক্ত করবে তখন এরা কনজাংশন হবে তো বাটটা কনজাংশন কখন হবে বাট আমি যদি কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করতে চাই আমি লিখতে পারি যে হি ইজ পোর হি ইজ পোর বাট অনেস্ট হি ইজ পোর বাট অনেস্ট এই ক্ষেত্রে এই বাট হলো তোমার কি কনজাংশন হি ইজ পোর বাট অনেস্ট তো এই ক্ষেত্রে দেখো বাটটা হলো তোমার কি কনজাংশন হিসেবে বসছে এখন এই বাট কিন্তু আবার দেখো আমি যদি এইভাবে ব্যবহার করি যে নান বাট আল্লাহ নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস আল্লাহ ব্যতীত আমাদের অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না এই ক্ষেত্রে এই বাটটা তোমার কি প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ বাট আমরা এখানে কি হিসেবে ব্যবহার করলাম প্রিপোজিশন হিসেবে আবার এই বাটটা ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করা যায় তুমি বললাম বাট মি নো বার্টস বাট মি নো বার্টস আমতা আমতা করো না বা কিন্তু কিন্তু করো না এখন এই বাটটা হইলো ভার্ভ আর এই পরের বাটটা তোমার কি হয়ে গেছে নাউন হয়ে গেছে তাহলে একই শব্দকে আমরা বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিসে এভাবে ব্যবহার করতে পারছি এটার নাম হলো তোমার কি সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিস একই শব্দকে বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিসে ব্যবহার করা আরও কিছু এক্সাম্পল আমি দেখাই তারপরে আমরা অন্য চ্যাপ্টারে যাব এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে বাসায় খুব ভালো করে বই থেকে পড়তে হবে এবং এগুলো বুঝে বুঝে পড়তে হবে তুমি যখন বুঝে বুঝে পড়বে এগুলো তোমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে দেখো যেমন তুমি দিলে যে ডু আচ্ছা ডু নর্মালি এটা কিন্তু একটা ভার আচ্ছা তাহলে ডু ভার হিসেবে আমরা কিভাবে করি যখন সাবজেক্টের পরে ব্যবহার করি যেমন আই ডু দা ওয়ার্ক তো এখানে ডুটা কি হিসাবে পড়ছে ভার হিসেবে পড়ছে আচ্ছা আই ডু দা ওয়ার্ক আচ্ছা এই যে ভার হিসেবে ব্যবহার করলাম একটা শব্দকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে পারি আমাকে খেয়াল করতে হবে আসলেও শব্দটা কোথায় বসছে কিভাবে বসছে সেইটা আমাদেরকে ভালো করে খেয়াল করতে হবে করলে পরে তুমি দেখা যাবে যে এগুলো তুমি সুন্দর করে বুঝতে পারবে যেমন ধরো সিট এস ই এ টি সিট মানে কি আসন তাহলে সিট মানে আসন তুমি এটা কিভাবে ব্যবহার করবা যেমন সিট দ্য সিট এস আই টি সিট দ্য সিট আসনটিতে বসো তো এই সিটটা তোমার কি হয়ে গেছে নাউন হয়ে গেছে তো আমরা এরকমভাবে ব্যবহার করব আবার আমি যেহেতু আলোচনা করছি সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিস আরেকটা ব্যবহার আমি তোমাদেরকে দেখাই আলোচনা করো হোয়াট নিয়ে হোয়াটটা কিন্তু নর্মালি এটা একটি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড প্রশ্নবোধক একটি শব্দ এখন তুমি যদি বলো যে হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াট ইজ ইউর নেম এই ক্ষেত্রে হোয়াটটা প্রোনাউন হিসেবে বসছে কি হিসাবে বসছে প্রোনাউন হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াটটা প্রোনাউন হিসেবে বসলো কিন্তু তুমি যদি এরকম লেখো যে হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড ইন তুমি কোন ক্লাসে পড়ো এখন এই হোয়াটটা অ্যাজেকটিভ হয়ে গেছে কেন এই হোয়াটের পরে দেখো ক্লাস একটা নাউন আছে আমরা আগেই বলেছি যে দুটি নাউন যদি পাশাপাশি বসে তাহলে অথবা একটি নাউন একটা প্রোনাউনও যদি পাশাপাশি বসে আগেটা অ্যাজেকটিভ হয়ে যায় আচ্ছা আবার দেখো নর্মালি আমরা জানি যে ইন কিন্তু তোমার একটা প্রিপোজিশন ধরো ইন ইনের ব্যবহার আমরা পড়েছি যে কোনো জিনিসের মধ্যে বা ভিতরে বোঝাতে ইন ব্যবহৃত হয় তাহলে ইনটা হলো তোমার মূলত কি প্রিপোজিশন যেমন হি ইজ ইন দ্য রুম হি ইজ ইন দ্য রুম সে কক্ষের ভিতরে আচ্ছা 
এই মধ্যে বা ভিতরে বোঝানোর জন্য ইন ব্যবহৃত হয়েছে এই ইনটা হলো তোমার প্রিপজিশন কারণ আমরা জানি যে প্রিপজিশন কোন নাউন বা প্রনাউনের ঠিক পূর্বে বসবে এবং সেন্টেন্সে ব্যবহৃত অন্য নাউন বা প্রনাউনের সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করবে তো সেই ক্ষেত্রে ইনটা হলো তোমার প্রিপজিশন এখন তুমি যদি ধরো তোমার ছোট ভাইকে বলো ইন দ্য শার্ট শার্টটা ইন করো আমি এরকমভাবে বললাম যে ইন দ্য শার্ট শার্টটি ইন করো তো এখানে ইনটা কি হিসাবে বসলো এখানে কি প্রিপজিশন হয়েছে নো এটা তা অর্ডার করা বোঝানো হয়েছে ইন দ্য শার্ট শার্টটি ইন করো সো এই জায়গায় ইন হলো তোমার কি একটা ভার এই ইনটা এখানে ভার্ভ হিসেবে বসছে তোমাকে সরাসরি অর্ডার করা হয়েছে আচ্ছা আবার তুমি যদি বলো যে না আমি এটাকে নাউন হিসেবে ব্যবহার করব তুমি বললে যে আই এম রিডিং আই এম রিডিং দ্য ইউজ অফ ইন আমি ইনের ব্যবহার করতেছি আই এম রিডিং দ্য ইউজ অফ ইন এই ক্ষেত্রে তোমার ইনটা কি হয়ে গেল ইনটা এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হইল আবার হয়তো বা কেউ বলতে পারে যে না ইনকে আমি একবার হিসেবে ব্যবহার করব তুমি বললাম মে আই কামিন আমরা অনেক সময় বলি যে মে আই কামিন স্যার মে আই কাম ইন আমি কি ভিতরে আসতে পারি কোথায় আসবো ভিতরের দিকে তাহলে এই ইনটা তোমার কি হয়ে গেছে এখানে অ্যাডভার বা প্লেস হয়ে গেছে স্থানবাচক একটি অ্যাডভার হয়ে গেছে তো এই যে আলোচনাগুলো করলাম এগুলোর নাম হলো তোমার কি সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্সেস পিস এই সেম ওয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট পার্সেস পিসের পাশাপাশি তোমাকে পড়তে হবে ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সেস পিস ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সেস পিস আসলো ওরকম মুখস্তর কিছু এই বোঝার বিষয়টা কম এখানে মুখস্তর বিষয়টা তোমার বেশি একই শব্দ বিভিন্ন পার্সেস পিসে ব্যবহার করা যায় যাদেরকে আমরা বলি ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সেস পিস একটা শব্দকে নাউন বানানো যায় ভার্ব বানানো যায় অ্যাজেকটিভ বানানো যায় আবার অ্যাডভার্ব বানানো যায় অ্যাডভার্ব বানানো যায় এখন সকল শব্দই যে তোমার অ্যাডজেকটিভ হবে অ্যাডভার্ব হবে তা কিন্তু হবে না কিছু কিছু শব্দ আছে যেটা শুধু নাউন এবং ভার্ভ হিসাবে বসবে কোনোটা নাউন ভার্ভ এবং অ্যাজেকটিভ হবে আবার কোনো কোনো শব্দ আছে যেগুলো নাউন ভার্ভ অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ভ সবগুলো হতে পারে এই যে চেঞ্জ হয় এই চেঞ্জগুলোর নাম হলো তোমার কি ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সোস পিস একই শব্দের বিভিন্ন পার্সোস পিসে ব্যবহার করা যেমন ধরো তুমি যদি বলো পপুলেশন পপুলেশন এই পপুলেশন শব্দের অর্থ কি পপুলেশন শব্দের অর্থ হইল জনগণ এটা তোমার নাও আচ্ছা এটাকে তোমার ভার্ভ যদি করতে চাও এটা ভার্ভ সাধারণত ব্যবহার করা হয় না সো ওই জায়গাটা ক্রস থাকবে দেখবা যে যেখানে বইয়ের মধ্যে দেওয়া নেই এর মানে কি এটাকে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করে না আচ্ছা তাহলে তোমার কি এটার অ্যাডজেকটিভ কি করা যায় পপুলার পপুলার বা পপুলাস পপুলার মানে জনপ্রিয় আর পপুলাস শব্দের অর্থ হইল জনবহুল এটা কিন্তু ভার্ভ করা গেল না কিন্তু অ্যাজেকটিভ করা গেছে পপুলার বা পপুলাস পপুলার জনপ্রিয় আর পপুলাস মানে জনবহুল যেমন ধরো মাই ফাদার ইজ এ পপুলাস পপুলার লিডার আমার বাবা একজন জনপ্রিয় লিডার আবার ঢাকা ইজ এ পপুলাস সিটি ঢাকা একটি জনবহুল নগরী এখন নর্মালি এই অ্যাজেকটিভের পরে সাধারণত এলওয়াই যোগ করলে পরে সেটা অ্যাডভার্ভ হয়ে যায় তাহলে পপুলারলি বা পপুলাসলি পপুলারলি বা পপুলাসলি এদের নাম হইল ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সোস পিস মানে একই শব্দকে বিভিন্ন পার্সোস পিসে ব্যবহার করা আচ্ছা আবার যেমন ধরো ডিসিশন ডিই সি আই এস আই ও এন ডিসিশন ডিসিশন শব্দের অর্থ হইল সিদ্ধান্ত এটাকে তুমি যদি ভার্ভ করতে চাও তাহলে ডিসাইড ডিই সি আই ডিই ডিসাইড মানে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অ্যাজেকটিভ কি ডিসিসিভ ডিই সি আই এস আই ভিই অ্যাডভার্ভ ডিসিসিভলি ডিই সি আই এস আই ভিই এল ওয়াই ডিসিসিভলি এই যে জিনিসগুলো দেখলা এটার নাম হলো তোমার কি ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্সোস পিস একই পার্সোস পিসকে আমরা এইভাবে তোমার একটা শব্দকে বিভিন্নভাবে ভাগ ভাগ করে দেখতেছি তখন অর্থগতভাবেও চেঞ্জ করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ডিসিশন সিদ্ধান্ত ডিসাইড সিদ্ধান্ত নেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
ডিসিসিভ সিদ্ধান্তমূলক ডিসিসিভলি সিদ্ধান্তমূলকভাবে এরকমভাবে আমরা চেঞ্জগুলো করব যেমন ধরো অ্যাবিলিটি এ বি আই এল আই টি ওয়াই অ্যাবিলিটি সক্ষমতা তাহলে এটাকে তুমি ভার্ব যদি করতে চাও এনাবল ই এন এ বি এল ই এনাবল সক্ষম করা আর অ্যাজেকটিভে অ্যাবল এ বি এল ই তুমি যখন অ্যাডভার্বে যাবা অ্যাবলাই এ বি এল ওয়াই অ্যাবলাই আচ্ছা তে এগুলোর নাম হলো তোমার কি ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্স অফ স্পিচ এই বিষয়গুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এগুলো আমি কতগুলো লিখে দেবো এগুলো অসংখ্য ভার্ব আছে তোমরা সেলফ টেসিং বই পড়ো বা অ্যাপ্লাইড গ্রামার পড়ো বা সুপার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ো এইসব বইগুলোতে এগুলো চার্ট বাই দেওয়া আছে তোমরা ওই বইগুলো থেকে এগুলো মুখস্থ করবা এবং চেষ্টা করবা বোঝানো বোঝার জন্য আর যদি না বুঝতে পারো তা সেই ক্ষেত্রে আমাকে ফোন দিবা জিরো এই নাম্বারে ফোন দিবা আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তোমরা ভালো করে পড়ালেখা করো এবং ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম